ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு லிட்ரேச்சர் காம்ப்ளக்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஏஜ் ஆஃப் ஃபோர்ட்ஸ் வர்த் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏஜ் ஆஃப் ஃபோர்ட்ஸ் வர்த் ஃப்ரம் ஹட்சன்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் தான் இன்னைக்கான வீடியோ ஸோ ஏஜ் ஆஃப் ஃபோர்ட்ஸ் வர்த் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஹட்சனோட இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க ஃபோர் பார்ட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க டச் பண்ணியிருக்க ஏரியா பாய்ட்ரி ஆக்சுவலாக இந்த ஏஜில் வந்து பாய்ட்ரி வந்து ரொம்ப பாப்புலரான ஜானர் நிறைய வெல் நோன் பாய்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த ஏஜில் வந்து பாய்ட்ரிலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டச் பண்ணுறாரு ஸோ எப்படி எலிசபத்தன் ஏஜில் வந்துட்டு ட்ராமா பிளேஸ்லாம் ரொம்ப பாப்புலரும் இந்த ஜனரில் வந்து பொய்ட்ரி போயம் ரைட்டிங் அது வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருந்திருக்கு ஸோ பொய்ட்ரிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறாரு அண்ட் அந்த பொய்ட்ரின்னு சொல்லும்போதும் அதுலேயும் ஓல்டர் பாய்ட்ஸ் அண்ட் எங்கர் பாய்ட்ஸ் சொல்லி ரெண்டு பாட்டாக டிவைட் பண்ணி பாய்ட்ஸ் அண்ட் போயம்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெண்டா ரெண்டு செக்ஷனாக டிவைட் பண்ணி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வராரு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஜென்ரல் ப்ரோஸ் அண்ட் அதற்கு அடுத்தபடியாக இம்பார்ட்டண்ட்டாக கருதப்பட்டது ப்ரோஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறமா நாவல் ஸோ நாலு பாட்டாக வந்து இந்த ஏஜ் ஆஃப் ஃபோர்ட்ஸ் வித்தை வந்து டிவைட் பண்ணி எழுதி கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஓல்டர் பாய்ட்ஸ் எங்கர் பாய்ட்ஸ் ஜென்ரல் ப்ரோஸ் அண்ட் த நாவல் நம்மளும் அந்த ஆர்டரில் தான் இன்றைக்கி வந்து ஏஜ் ஆஃப் ஃபோர்ட்ஸ் வித்தை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஓல்டர் பாய்ட்ஸில் எங்கே இருந்து தொடங்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் சோஷியல் சோஷியல் பேக்ரவுண்ட் பத்தி பேசுறாங்க சோசியல் பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் அந்த ஏஜ்ல வந்து என்ன மாதிரியான ரைட்டிங் இருந்தது ரைட்டிங்ல என்ன ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் ஜென்ரலா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா வந்து கொடுத்துடுறாரு அந்த வகையில் ஃபர்ஸ்ட் ஏஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வித்தோட பேக்ரவுண்ட் பத்தி ஆரம்பிக்கும் போதே பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் வச்சு ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த ஏஜில் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருந்த ஒரு நடந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஒரு வெல் நோட்டபிள் சோஷியல் இவன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஃபர்டர்னிட்டி ஈக்குவாலிட்டி லிபர்ட்டி சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்ற மூன்று கொள்கைகளையும் வலியுறுத்தி அதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த போராட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லபடியாக வெற்றியில் தான் ஆக்சுவலாக முடியும் ஸோ அந்த சம்பவத்துக்கும் ஆக்சுவலாக அது ஃப்ரான்ஸில் நடக்கும் ஸோ அந்த சம்பவத்துக்கும் நம்ம ரைட்டிங்கில் என் ரைட்டிங்க்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு அதிகாரத்தில் இருக்கவங்களே எதிர்த்து தான் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து மன்னர்கள் எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதிகமான வரிசுமையை வந்து மக்களுக்கு கொடுப்பாங்க பட் அந்த நம்ம ஊர் படி சொல்லணும்னா அந்த குறுநில மன்னர்கள் சின்ன சின்ன மன்னர்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து வரியே இல்லாமல் அந்த மாதிரி நிறைய சலுகைகள் அதிகாரத்தில் இருக்கவங்களுக்கே மறுபடியும் சலுகைகள் வழங்கப்பட்டது மக்களுக்கு வந்து சாதாரண மக்களுக்கு எதுவும் நிறைய வரிசுமை மற்றும் நிறைய கஷ்டங்கள் வந்து பார்த்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து எதிர்த்து இந்த மாதிரி அரிஸ்டோக்ரேட் பீப்புளுக்கு எதிராக வந்து போராட ஆரம்பிக்கிறாங்க அண்ட் அந்த போராட்டம் பற்றி பேசும்பொழுது அவர் வந்து நெப்போலியன் போனப்பட்டோட பங்கு பற்றியும் வந்து அவர் வந்து பேசுகிறாரு அவர் எப்படி ஒரு சாதாரண குடும்பத்திலிருந்து நடுத்தர குடும்பத்திலிருந்து எப்படி வந்து பிரான்ஸுக்கே அதிபர் ஆகிறார் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி இவர் என்ன சொல்ல வரார்னா இதே போல தான் ரைட்டிங்லேயுமே வந்துட்டு இது நாள் வரைக்கும் அதற்கு முன்னாடி கிளாசிக்கல் ரைட்டர்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண ரைட்டர்ஸ் மாதிரி நாங்கள் கிடையாது ரொமான்டிக் பீரியடில் இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து சாதாரண அவங்கள சுற்றி இருக்கிற விஷயங்களை பற்றி எழுதுகிற ரைட்டர்ஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஹட்சன் வந்து நமக்கு வந்து கோட் பண்ணி காட்டுறாரு அந்த ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் எப்படி வந்துட்டு சாதாரண மக்களும் வந்து பெரிய பதவிக்கு வந்து போகிறாங்க சாதாரண மக்கள் எப்படி சாதாரண மக்களோட நிலைமை எல்லாருக்கும் எடுத்து காட்டப்பட்டது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ அதே போல தான் ரைட்டிங்லேயுமே வந்துட்டு அவங்கள சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டம்பரரி சொசைட்டி லைஃப்பை வந்துட்டு அழகாக எடுத்து காட்டுது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை சொல்கிறாங்க அண்ட் அதன் கூடவே வந்துட்டு கிளாசிக்கல் பீரியடுக்கும் ரொமான்டிக் பீரியடுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய கம்பேரிசன் அந்த கான்ட்ராஸ்ட் பற்றியும் வந்து பேசுகிறாரு அவங்க வந்து ஃபுல்லாக வந்து ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணி எழுதுனாங்க நாங்கள் அப்படி கிடையாது ஸ்பான்டேனிட்டிக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுத்து ஒரு பாய்ட்டோட ஃபீலிங்ஸ்க்கு மட்டுமே இம்பார்ட்டன் கொடுத்து தாட்ஸ் அண்ட் ஸ்பான்டேனிட்டிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ரைட்டர்ஸாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாரு அண்டு ஏஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஒர்த் வந்துட்டு ஒரு ஏஜ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாரு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு அந்த ரெவல்யூஷன் ரெவல்யூஷனரி மூமெண்ட்ஸ்
கண்ட்ரி சைடில் பிறந்ததுனால அவரோட யார்லி யார்லி லைஃப் டைம் ஃபுல்லாகவே வந்து யார் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஷெப்பர்ட்ஸ் அண்ட் டேல்ஸ்மேன் கூட வந்துட்டு அவர் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த ஷெப்பர்ட்ஸ் அண்ட் டேல்ஸ்மேன்ஸ் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணும் போச்சு அவங்ககிட்ட இருந்து வேர்ட்ஸ் வித் கற்றுக்கிட்ட விஷயமா என்னென்னா சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்துட்டு ஹீ இஸ் அ அன்டைண்ட் வித் அன்டைண்ட் பை காண்டாக்ட் வித் த கரப்ஷன் ஆஃப் சிவிலிசேஷன் கரப்ஷன் ஆஃப் சிவிலிசேஷன் பற்றி அவர் வந்து ஒரு அறியப்படாத விஷயமா வந்து இருக்குது கரப்ஷன் ஆஃப் சிவிலிசேஷன் அண்ட் அவருக்கு நல்ல தெரிஞ்ச விஷயம் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண ஒரு அங்கேருந்து கிடச்ச அவர் அவருக்கு கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோம்லி விச்சூஸ் ஆஃப் மேன்ஹுட் அண்ட் உமன்ஹுட் நல்ல மனிதங் நல்ல ஒரு நல்ல ஒழுக்கத்தை வந்து அவர் வந்து கற்றுக்கிட்டு நல்ல குட் பாயாக இருந்திருக்காரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அண்டு நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறமா தான் வந்து நீங்கள் அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமெல்லாம் அவருடைய ஹை ஹையர் எஜுகேஷன் அண்ட் அவருடைய ஒர்க் ஸ்டைல் ஹையர் எஜுகேஷனும் தேவையில்ல அவருடைய ரைட்டிங் ஸ்டைல் அண்ட் ஒர்க்ஸ் எப்படி இருந்தது அவரோட ரைட்டிங் கரியர் எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அவரோட ரைட்டிங் ஆக்சுவலாக அதுக்கு முன்னாடி வந்து கேம்பிரிட்ஜில் வந்து படிக்கிறாராம் ஹையர் எஜுகேஷன் வந்து ஹாக்ஸ்கட் கேம்பிரிட்ஜில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஃப்ரான்ஸை வந்து விசிட் பண்ணுறாரு ஆக்சுவலாக ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் நடந்துகிட்டு இருந்த டைம் ஃப்ரான்ஸை வந்து விசிட் பண்ணுறாரு ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் டென் இயர்ஸ் நடந்து சொல்லியா செவன்டீன் எயிட்டி நைன் டூ செவன்டீன் நைன்டி நைன் வரைக்கும் ஸோ அந்த டைமில் பிகினிங்கில் எப்போ வந்து ஃப்ரான்ஸ் விசிட் பண்ணுறாருனா செவன்டீன் நைன்டி நைன்டி ஒன் அண்ட் நைன்டி டூ அங்கே அந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் வந்து ஃப்ரான்ஸை வந்து விசிட் பண்ணுறாரு அண்ட் ஃப்ரான்ஸை விசிட் பண்ணும் போச்சில் அவர் விசிட் பண்ணி வந்தது உடனே அவர் எழுதின ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஈவினிங் வாக் அண்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்கெச்சஸ் அப்படிங்கிற ஒர்க்கு வந்து எழுதுகிறாரு அண்ட் ஈவினிங் வாக் அண்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்கெச்சஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஒர்க்கும் எழுதி முடிக்கிறாரு வேர்ட்ஸ் வித் வந்து க கன்சிடர் ஆஸ் அ எல்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் ரொமான்டிக் ஏஜ் ரொமான்டிக் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய ஓல்டர் பாயிண்ட்டில் ஃபஸ்ட் வரக்கூடிய ஒரு ரைட்டர் ஒரு கிரேட்டஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ரொமான்டிக் ஏஜ் பட் இவர் எழுதிக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஒர்க்குமே வந்து எதை யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காருனா கிளாசிக் கப்லெட்டை வந்து யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு ஹட்சன் வந்து ரிமார்க் பண்ணுறாரு அண்ட் அதுக்கப்புறமா தான் வந்து இவருக்கு வந்து மேரி ஹச்சன்சன் கூட வந்து கல்யாணம் ஆகுது அண்டு கோல்ட்ரிச் கூட வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து கிடைக்குது அண்ட் கோல்ட்ரிச் கூட கிடச்ச ஃப்ரெண்ட்ஷிப்க்கு அப்புறமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிரிக்கல் பேலட்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு வரும் சேர்ந்து செவன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் லிரிக்கல் பேலட்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அண்டு லிரிக்கல் பேலட் எழுதின உடனே சக்ஸஸாக அவர் வந்து ஒரு ரைட்டிங் கரியரில் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிட்டார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை செவன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் லிரிக்கல் பேலட் வந்து பப்ளிஷ் ஆகுது அண்ட் அதுக்கப்புறமா அவருக்கு வந்து ரைட்டிங்கில் அதை ரீட் பண்ண ரீடர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட் வந்து கொடுக்கல அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்ஸ் கொடுத்த கமெண்ட்ஸ் கிரிட்டிக்ஸ் யாருமே வந்து அவருடைய ஒர்க்கை வந்து புகழ்ந்து வந்து பேசலை ஆக்சுவலாக அவ்வளோ நல்லா வந்து கிளாசிக் ரைட்டர்ஸே வந்து பார்த்துட்டு இருந்த கிரிட்டிக்ஸ் வந்து டக்குன்னு அந்த கண்டம்பரரி கிரிட்டிக்ஸ் வந்து இந்த ரொமான்டிக் கைண்ட் ஆஃப் ரைட்டிங்கை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கல ஒரு நல்ல வரியான கமெண்ட் கொடுக்கல அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அவருக்கான ரெகக்னேஷன் ஒழுங்காக கிடைக்கல அண்ட் பட் அதுக்கப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஜென்ரேஷன் அப்கமிங் ஜென்ரேஷன் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெவல்யூஷன்லாம் நடக்கும்பொழுது காமன் பீப்புள்லாம் வந்து நிறைய இவருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த கைண்ட் ஆஃப் ரைட்டிங்கை வந்து ஆதரித்து பேசுகிறாங்க அண்ட் அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டிவ் கிடைக்குது அண்ட் அந்த சப்போர்ட்டிவ்லாம் கிடச்சதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹி மேட் அ பாயிட் லாரேட் ஆஃப்டர் சதேஸ் டெத் ராபர்ட் சதே வந்து அந்த டைமில் தான் வந்து இறந்து போகிறாரு எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் அண்ட் அதே டைமில் தான் அவருக்கும் வந்துட்டு பாயிட் லாரேட்டாக எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் வந்து இவருக்கு வந்து அந்த போஸ்ட் வந்து கிடைக்குது அண்டு இதுக்கப்புறமா வந்து ஹட்சன் வந்து எதை பற்றி பேசுகிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரான் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ரெவல்யூஷன் அங்கே அங்கே தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெவல்யூஷன் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கும் அவருக்கு அவரு அவருக்கு கிடச்ச இன்ஃப்ளூயன்ஸு அவர் வாங்கின இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு ஆன் லுக்கர் அவை மட்டும் வந்து இருந்திருக்காரு ஜஸ்ட் அங்கே போகிறாரு எல்லாத்தையும் வந்து பார்க்குறாரு கோந்து கவனிச்சு ஒரு ஆன் லுக்கராக தான் இருந்திருக்காரு அண்ட் அவருடைய ரெவல்யூஷனரி மூமெண்ட் இப்போ வந்து அவருடைய ரைட்டிங் ஸ்டைல் ஸ்டடி ஆஃப் ஒர்க்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அவருடைய ரெவல்யூஷனரி மூமெண்ட்டுக்கும் அந்த அந்த அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரெவல்யூஷனரி மூமெண்ட்
ஒரு சப்போர்ட்டராக அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெவல்யூஷன் அந்த ரெவல்யூஷனரி மூமெண்ட்டை பார்த்துட்டு இருந்த வேர்ட்ஸ் வர்த் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன ஆகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அவர் ஃப்ரான்ஸில் தான் இருக்கார் ஒரு அவரை வந்து ஒரு சப்போர்ட்டராக வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க அந்த நேரத்தில் வந்து ஃப்ரான்ஸில் தான் இருக்கார் பட் அதே டைமில் வந்து டெரர் ஆஃப் த ரெயின் ஆஃப் டெரர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பார்ட்டி வந்து இங்கிலாந்தில் இருக்காங்க ஸோ அங்கே நடக்கிற பிரச்சனை மூலமாக வந்து இவருக்கு வந்து அங்கேருந்து ஒரு கால் வந்து வருது அவர் ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட வந்து இங்கிலாந்துலேருந்து ஒரு கால் வருது ஆக்சுவலாக ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து இங்கிலாந்துக்கு போயிட்டார் அவ்வளோதான் ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து இங்கிலாந்துக்கு வந்துடுறாரு அண்ட் இங்கிலாந்தில் வந்ததுக்கு அப்புறமா அவருடைய ஆக்டிவிட்டி ஓவர் அந்த ரெவல்யூஷனரி மூமெண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கன்சர்வேட்டிவாக மாறிட்டார் அப்படிங்கிறதான் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ட்ரீம் கன்சர்வேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும் போதுல கன்சர்வேட்டிவ் அப்படிங்கிறதும் கன்சர்வேட்டிவிசமும் அதே தான் வந்து சொல்லுது ஒரு இண்டிவிஜுவலும் வந்து நாடாகலாம் ஒரு ஜனநாயக கொள்கையை வலியுறுத்தி பேசுகிறது தான் வந்து அந்த கன்சர்வேட்டிவ் தாட்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் கன்சர்வேட்டிவாக வந்து அவர் ஆகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹட்சன் வந்து அவரை பற்றின ஒரு அவருக்கும் அந்த ரெவல்யூஷனரி மூமெண்ட்டுக்குமான தாக்கத்தை ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி வந்து பேசி முடிக்கிறாரு இதெல்லாம் எதுக்கு பேசுகிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஆட்டோபயோகிரபிக்கல் போயம் பிரலூரில் மட்டுமல்ல நிறைய ஒர்க்ஸில் அவர் இந்த ரெவல்யூஷனரி மூமெண்ட்ஸை வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக இதெல்லாம் வந்து வைத்து பேசுகிறாரு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்ளிகேஷன் ஆஃப் அ லிரிக்கல் பேலட்ஸ் லிரிக்கல் பேலட்ஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ் வித் தியரி ஆஃப் பாய்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஒரு பாய்ட்ரியை வந்து இந்த ஒரு ஒர்க்கை இந்த ஒர்க்கை வந்து நம்மளோட ஹட்சன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இபாக் மேக்கிங் லிட்டில் புக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இபாக் மேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லும் போதுல ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் ஆறு ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயமாக கருதப்படுகிற ஒன்று ஸோ அந்த ஏஜில் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடில் இந்த லிரிக்கல் பேலட் இந்த ரொமா ரொமான்டிக் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஏஜ் ஆஃப் ஃபோர்ட்ஸ் வர்த்லேயே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புக்காக வந்து கருதப்பட்டது வந்து நம்மளுடைய லிரிக்கல் பேலட் ஏன்னா அதுதான் வந்து தொடக்கமே ஒரு காமன் வேர்ட்ஸ் நிறைய காமன் மேன் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாதாரண லாங்குவேஜ் எல்லாம் நிறைய பொய்ட்ரிக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு லிரிக்ஸ் எழுதுறது வந்து இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு செலப்ரேட் பண்ணும் விதமாக செலப்ரேட் பண்ணும் விதமாக அப்படிங்கிறத விட ஒரு குறிப்பிடுற மாதிரியான ஒரு ஒர்க்காக வந்து இருக்குது எல்லாராலையும் குறிப்பிடப்படும்படியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு வந்து ஹட்சன் வந்து சொல்கிறாரு அண்டு இந்த ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் அ நியூ சாப்டர் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் பொயட்ரி அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த அந்த விஷயத்த தான் இவர் என்னென்னு சொல்கிறாருன்னா இப்போக் மேக்கிங் புக் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு அண்டு கோல்ட்ரிட்ஜோட த ரைம் ஆஃப் த ஏன்ஷியன் மரைனர் அப்படிங்கிற போயம் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த லிரிக்கல் பேலட்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் போயம் ஆக்சுவலாக கலெக்ஷன் ஆஃப் பொயட்ரி தான் நிறைய போயம் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்குது அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரைம் ஆஃப் த ஏன்ஷியன் மரைனர் ஸோ அந்த ரைம் ஆஃப் த ஏன்ஷியன் மரைனர் வந்து ரீட் பண்ணியிருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து தெரியும் வாட்டர் வாட்டர் எவ்ரி வேர் த ஃபேமஸ் லைன் ஃப்ரம் த ரைம் ஆஃப் த ஏன்ஷியன் மரைனர் ஃபுல்லாக வந்து நேச்சர் வந்து நிறைய பேசியிருப்பாங்க இல்லையா நேச்சர் ஸ்டோரி லைன் பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே எதை இம்பா எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சரை பேஸ் பண்ணி ஸோ இட் மார்க்ஸ் த ஃபுல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் போத் ரொமான்டிசிசம் அண்ட் நேச்சுரலிசம் அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் லிரிக்கல் பேலட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னது தான் மார்க்ஸ் த ஃபுல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் போத் ரொமான்டிசிசம் அண்ட் நேச்சுரலிசம் அப்படிங்கிறத ஹட்சன் திரும்பவும் சொல்கிறாரு அண்டு ஆக்சுவலாக இங்கே நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஹட்சனோட ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஃபேஸாக வந்து பிரிச்சிருப்பார் இந்த லிரிக்கல் பேலட்ஸை பற்றி பேசுவார் ஆக்சுவலாக அங்கே பேசியிருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க திரும்ப திரும்ப ஒரே விஷயம் தான் இருக்கும் காமன் லைஃப் அவங்க வந்து இந்த போயம் அந்த போயம்கான ஒரு கரு இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாமே வந்துட்டு எங்கே இந்த தாட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா போயம்ஸ் வாஸ் டு சூஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஃப்ரம் காமன் லைஃப் காமன் லைஃப்லேருந்து தான் வந்துட்டு அவங்க வந்து ஐடியாஸ் எல்லாமே வந்து கேதர் பண்ணி நிறையா போயம்ஸ் அண்ட் லிரிக்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இட்ஸ் ஆல் ரிலேட் ஆர் டிஸ்கிரைப் அண்ட் த்ரூ அவுட் இந்த செலெக்ஷன் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் ரியலி யூஸ்டு பை மென் காமன் மென் காமன் மென் யூஸ் பண்ணக்கூடிய தாட்ஸ் அண்ட் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய தாட்ஸ் அண்ட் அவங்க யூஸ் பண்ண லாங்குவேஜ் தான் யூஸ்
கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வித் பாய்ட்ரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் வேர்த் வித் வேர்ட்ஸ் வித் பாய்ட்ரின்னு வரும்போது அவர் என்ன சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் போப்புக்கும் இவருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு ரெண்டு லைனில் வந்து சொல்லியிருந்தார் போப் இஸ் அவர் கிரேட்டஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் டவுன் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் லைஃப் ஸோ வேர்ட்ஸ் வித் இஸ் அவர் கிரேட்டஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி அண்ட் நேச்சுரல் லைஃப் போப்போட ரேப் ஆஃப் த லேக் ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் லைஃப் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அரபில் அந்த கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்கப் போடுறது பெட்டில் இருந்து எழுந்து போகிறது அதெல்லாமே வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணுதா ஒரு மாடர்னைசேஷன் ஆர்டிஃபிஷியல் லைஃப் ஒரு டவுன் லைஃப் எல்லாம் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவோம் அந்த ஹாஃபி ஹவுசஸ் அது எல்லாமே ஒரு டவுன் லைஃப் வந்து நமக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டும் இல்லையா ஸோ அதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்மளோட வேர்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாரு ஒரு நேச்சுரலிசம் ரொமான்டிசிசம் எடுத்துக்காட்டுறதன் மூலமாக அவர் வந்து ஒரு கண்ட்ரி லைஃபை நேச்சுரல் லைஃபை நமக்கு வந்து ரீடர்ஸ்க்கு வந்து காட்டுறாரு ஸோ வேர்ட்ஸ் வர்த் இஸ் அவர் கிரேட்டஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரி அண்ட் நேச்சுரல் லைஃப் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் சொல்கிறாரு அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா Uh, he wrote always with his eyes steadily fixed upon his subject avar or portrayal vandu romba crystal clear a irukum abingiradhu dhaan steadily fixed upon his subject appdin vandu solraaru and next avarudaiya uh, works on a lines written about the tintern abbey or word on the imitation of immorality avarude poetry collection adhil ellame paathale theriyuma avar vandu eppadi irkaaru nu pathinga nature avarku eppadi nature avar avar eppadi nature influence pannaaru nature meedhi ivar kerpattu avar veithirukka koodiya thaakam mariyada என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நேச்சர் வாஸ் ஃபார் ஹிம் த இம்போடிமெண்ட் ஆஃப் தி டிவைன் ஸ்பிரிட் தெய்வத் தன்மையின் வெளிப்பாடு ஒரு கடவுள் மாதிரி நேச்சர் வந்து அவ்வளோக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க வோர்ஷிப் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத விட ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அதோட அதை வந்து அழகாக வெளிப்படுத்துகிறாங்க அவங்களோட ஒர்க்கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹட்ஸன் சொல்கிறாரு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் இன்சிஸ் பண்ணியிருக்கிறது அந்த ஒர்க்கில் வந்து அதை மட்டும் வெளிப்படுத்தலை அது நான் கூடவே வந்து என்ன ஒரு வா என்ன ஒரு விஷயத்த ஒரு கருத்தை அவங்களோட ஃபியூச்சர் ரீடர் ஃபுல்லாக இன்சிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சரியா நேச்சர் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டீச்சர் அப்படிங்கிறத இன்சிஸ் பண்ணுறது நம்மளுடைய வேர்ட் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு நேச்சருக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் போதுல ஹட்சன் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட்ஸ் வர்த் இஸ் எசென்ஷியலி த பாயிண்ட் ஆஃப் நேச்சர் ஹி இஸ் நாட் லெஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் மேன் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாரு அழுத்தமாக அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதை முடிக்கும் போதுல ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாகவே சொல்றது தான் ஒரே ஆனால் வேற வேற மானை தினைப்போன் மானை தான் வேற மாதிரி இருக்குதே தவிர ஃபுல்லாகவே என்ன சொன்னார்னா ஒரு எசென்ஷியலி பாயட் த பாயிண்ட் ஆஃப் நேச்சர் அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட் ஆஃப் நேச்சர் பாயிண்ட் ஆஃப் நேச்சுரல் லைஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரி சைட் அப்படிங்கிறத தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு வராரு அண்ட் அது கூடவே இன்னொரு விஷயம் அந்த நேச்சர் பாயிண்டாக இருக்கும் போதுல நேச்சர் வச்சு அவர் என்ன மாதிரியான கருத்துக்கள் சொல்ல வர நல்ல மாதிரி தான் நம்மளை வந்து மாரலைஸ் பண்ணுறாரு ஆக்சுவலாக பிகினிங்லேயே பார்த்தோம் ஹி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை த அந்த இவங்களோட இருக்கும் போதுல டேல்ஸ்மேன் அந்த ஷெப்போர்ட்ஸ் கூட இருக்கும் போது நல்ல வகையான ஒரு கண்ட்ரி சைடு லைஃபையும் நேச்சர் தாட்ஸையும் சரி ஒரு மாரலைசிங் ஒரு நல்ல ஒரு மாரல் எல்லாமே அவருக்கு வந்து இருக்குது ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே வந்து ரீடர்ஸ்க்கும் வந்து கொடுக்குறாரு ப்ரொலிக்ஸ் மாரலைசிங் அவருடைய எக்ஸ்கர்ஷனில் நிறைய வார்த்தைகள் அவர் எழுதக்கூடிய நிறைய கருத்துக்கள் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுது நம்மளை மாரலைஸ் பண்ணுது நல்ல விதத்தில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ அவருடைய ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபைனஸ்ட் ட்ரெஷர்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் பாயிட்ரி அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பற்றி வந்து முடிக்கிறாரு அண்ட் நெக்ஸ்ட் எங்கே போகிறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா கோல் ருஜை வந்து சொல்கிறாரு கோ அதே மாதிரி தான் வேர்ட்ஸ் வித் மாதிரியே கோல் ருஜோட இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் அவருக்கு நேச்சர் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து சொல்கிறாரு ஹட்சன் வந்து கோல்ட்ரிஜை பற்றி பேசும்பொழுது எப் எப்படி ஆரம்பிக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வேர்ட்ஸ் வித்துக்கும் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனுக்கும் இடையேயான கனெக்ஷன் எப்படி இருந்துச்சு எப்படி அவர் வந்து ரியாக்ட் பண்ணார் வேர்ட்ஸ் வித் எப்படி ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனை பார்த்து ரியாக்ட் பண்ணார் நிறைய பேசினார் இல்லையா அதே போல தான் வந்து கோல்ட்ரிஜும் வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாருங்கிறதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் லைனே பார்த்தீங்கன்னா சாமுவல் டெய்லர் கோல்ட்ரிஜ் வாஸ் அ பாய் அட் கிறிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வந்த பேஸ்டல் ஃபெல் த ரெவல்யூஷன் இன்ஸ்டர்ன்லி அப்பீல் டு ஹிம் அண்ட் ஹீ வெல்கம் டு இன் சம் யூத்ஃபுல் வேர்சஸ் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கிறாரு அதாவது அந்த பேஸ்டல் ஃபெல் அப்படிங்கிறது ஃப்ரெஞ்ச் 
பற்றியும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுறாரு இல் ஹெல்த்தாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு அண்ட் ராபர்ட் சதையும் அப்போ தான் வந்து செவன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் பார்க்குறாரு ராபர்ட் சதையை வந்து லேட்டர் ஆஃப்டர்வர்ட் ஹிஸ் பிரதர் இன் லா பிரதர் இன் லவ் ஆகிட்டார் நம்மளுடைய ராபர்ட் சதை ஸோ ஒரு இல் ஹெல்த்தோட ரெவல்யூஷனரி தாட்டோட அந்த கேம்பிரிட்ஜில் சுற்றிட்டு இருக்க அவருக்கு நிறைய பேர் அவரை போலவே எண்ணம் கொண்ட மக்கள் வந்து சிக்கிறாங்க ஹிஸ் ஆஃப் யூ அதர் கன்ஜீனியல் ஸ்பிரிட்ஸ் அவரை மாதிரியே சரியா ஸோ அந்த ரெண்டு பேர் கூட சேர்ந்து என்ன ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேண்டசோ கிளாசி அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை வந்துட்டு அங்கங்கே சொல்லிட்டு தெரிகிறாரு அப்படின்னா அது என்ன மூமெண்ட்டுக்கான அடையாளம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் அன் ஐடல் சொசைட்டி எப்படி இங்கே வந்து கம்யூனிசம் நம்ம ஊரில் கம்யூனிசம் படித்தவங்க ஒரு சோசியலிஸ்ட்டெல்லாம் வந்து நம்மளோட உலகம் இப்படி இருக்கணும் நம்மளோட சமூகம் இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது பார்வை வந்து கொள்கையாக வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி தான் இவரும் ஒரு ஐடியல் தாட்ஸோட ஒரு ஐடியல் சொசைட்டி இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது தான் அந்த பேண்டிசோ கிராசி அண்ட் பட் இந்த பேன்சோக்ராசி பார்த்தீங்கன்னா கம் டு நத்திங் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு ஆனதுக்கப்புறமா கோல்ட் ரிச் என்ன பண்ணுறாருன்னா கேவ் பொ பொயட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் டு ஹிஸ் பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பிரேஷன் அவருக்கும் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கும்ல இப்படி வந்து சொசைட்டி இப்படி இருக்கணும் இந்த பொலிட்டிக்கல் தாட்ஸ் எல்லாம் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு இல்லையா அது எல்லாத்தையும் வந்து வேர்ட்ஸில் கொண்டு வர்றாரு பொய அவரோட பொயமில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாரு அப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ஒர்க்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜியஸ் மியூசிக்ஸ் த டெஸ்டினி ஆஃப் நேஷன்ஸ் அண்ட் த வோட் டு த டிபார்ட்டிங் இயர் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் வோர்டு இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாம் அவருடைய இயர்லி பொயட்ரியில் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அவருடைய பொலிட்டிக்கல் தாட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஹட்ஸன் சொல்கிறாரு அண்டு இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பற்றி அவருடைய ஓன் வியூ கோல்ட் ரிச்சு என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீ ஹிம்செல்ஃப் கால்ட் ஹிஸ் ரிகண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ரிகண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு மறுசீரமைப்பிற்கான வழி அப்படின்னு தானே அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி சொசைட்டி இப்படி இருக்கலாம் அல்லது அவருடைய ரெவல்யூஷனரி தாட்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஒர்க்கில் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத அவரே வந்து அட்மேர் பண்ணி சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத நமக்கு திரும்பவும் வந்து ஹட்சன் எடுத்து காட்டுறாரு அண்ட் ஹட்சன் வந்து இவரை பற்றி என்ன சொல்கிறாரு இவருக்கும் வேர்ட்ஸ் ஒத்துக்கும் ஒரு சின்ன கம்பாரிசனை கொண்டு வராரு வேர்ட்ஸ் ஒத் வந்து நிறைய போயம் சொல்கிறாரு அவரை வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் நேச்சர் பாயிண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரி சைட் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா அவர் அப்படி வந்து மானைத்தனை பொன்மானை போட்டு நேச்சர் வர்ணிச்சு எழுதியிருக்காரு பட் நம்மளுடைய கோல்ட்ரிச்சும் வந்து எழுதியிருக்காரு ஒரு சில ஒர்க்ஸ் தான் எழுதியிருக்காரு வேர்ட்ஸ் ஒத்தை போல் ஃபுல்லாகவே வந்து பொயட்ரிக்கின்னு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணல அங்கங்கே தாவிட்டாரு எங்கே போயிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிசிசம்லேயும் வருவார் இல்லையா நம்மளுடைய கோல்ட்ரிச்சஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஏரியாவுக்கு வந்து போயிருக்காரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லை அவர் அவருடைய லேட்டர் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ் ஸ்லேவரி டு ஓபியம் அந்த விஷயத்தையும் வந்து நமக்கு வந்து சொல்கிறாரு ஸ்லே ஸ்லேவரி டு ஓபியம் அப்படின்னு சொல்லும் போதுல அதனால் ஏற்பட்ட விளைவு வந்துட்டு அவருக்கு வந்து நிறைய ரைட்டிங்கை வந்து கொடுக்க முடியாமல் போயிட்டு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு நிறைய வந்து அவரால் எழுத முடியல லிமிட்டட் ஒர்க்ஸாக நம்ம கொடுத்துருக்காரு பட் அந்த லிமிட்டட் ஒர்க்ஸ்லையுமே வந்து நல்ல குறிப்பிட்டும் சொல்லப்பட முடியாது ஒரு ரேர் ஒர்க்காக இருக்குது ஒரு மாஸ்டர் பீஸாக அமைஞ்சிருக்கு அப்படி மாஸ்டர் பீஸாக அமைஞ்ச ஒர்க் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஜெக்ஷன் அண்ட் வோர்ட் ஒர்க் வித் அவுட் ஹோப் த ஏன்ஷியன் மரைனர் கிறிஸ்டபல் குப்லகான் ஆக்சுவலாக அந்த ஏன்ஷியன் மரைனர் அண்ட் கிறிஸ்டபல் ரெண்டுமே வந்து நம்ம கோ கோல்ட்ரிச்சோட மாஸ்டர் பீஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் அண்ட் இந்த ரெண்டு ஒர்க்ஸையும் ஹட்சன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா த ட்ரையாம்ப் ஆஃப் ரொமான்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு த ட்ரையாம்ப் ஆஃப் ரொமான்டிசம் அப்படின்னு சொல்லும் போது த ட்ரையாம்ப் ஆஃப் நேச்சுரலிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி வேர்ட்ஸ் வித் த நேச்சர் பாயிட்டு ஒரு இயற்கைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொடுத்து அவங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய என்வாரன்மெண்ட்டுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன் கொடுத்து எழுதுறது தான் வந்துட்டு நேச்சர் பாயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஏன்ஷியன் மரைனரில் ஒரு ஃபேமஸ் லைன் கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வாட்டர் வாட்டர் எவ்ரி வேர் அந்த மாதிரி ஒரு இயற்கையை வந்து அழகாக ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து வர்ணிச்சு எழுதின போயமெல்லாம் இந்த ஏன்ஷியன் மரைனர் கிறிஸ்டபல் குப்லகான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இவருமே வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் நேச்சர் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாரு நம்மளுடைய ஹட்சன் இது சொல்லி தான் ஆக்சுவலாக வந்து முடிக்கிறாரு ஸோ நம்மளோட கோல்ட் ரிச்சுக்கும் வேர்ட்ஸ் ஒத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொயட்ரிக்கு மட்டுமே வேர்ட்ஸ் ஒத் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு அண்டு கோ கோல்ட் ரிச் வந்து கொஞ்சமாக பொயட்ரி வந்து கொடுத்துருக்காரு அதாவது டூ ரொமான்டிக் பீரியட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சில ரொமான்டிக் லிட்ரேச்சர்னு பார்க்கும்
ஸ்காட் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு எழுத்தாளர் இவரை பற்றி பேசும்பொழுது ஹட்ஸன் எங்கே ஆரம்பிக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொமான்டிசிசம் மூமெண்ட்டுக்கும் இவருக்கும் இடையேயான ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சஸ் எப்படி இருக்குது ஒரு அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் இடையேயான அவருடைய ரைட்டிங்க்கும் ரொமான்டிசம் மூமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறாரு எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனரி ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனுக்கும் இவருக்கும் இடையான தாக்கம் எப்படி தான் எல்லா மற்ற ரைட்டருக்கும் வந்து ஆரம்பித்தாங்க இவருக்கு மட்டும் ரொமான்டிசமில் ஆரம்பிக்கிறாங்க காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் வந்து இவரை வந்து அவ்வளோவா வந்து ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அதுக்குன்னுக்கு வந்து சுத்தமாக அந்த ரெவல்யூஷனரி தாட்டே இல்லாதவர் அப்படின்னு வந்து சொல்ல முடியாது பட் அவருக்கு வந்து இப்படி பேசலைன்னா இது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் ரொமான்டிசிசம் ஃபவுண்ட்ஸ் ஃபவுண்ட் லெஸ் சப்டில் இன் வால்டர் ஸ்காட் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த ரொமான்டிசிசம் மூமெண்ட்டுமே வந்து கொஞ்சம் தான் சப்டிலாக தான் வந்து இவர் வந்து டச் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு வால்டர் ஸ்காட் பட் இந்த ஏஜில் இருக்கிறதுனால ரொமான்டிசிசம் அப்படிங்கிற ஏஜ் ஆஃப் ஃபோர்ட்ஸ் ஒர்த் பீரியடில் இவர் இருக்கிறதுனால இவரும் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ரொமான்டிக் ரைட்டராக தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இவர் வந்து ஒரு ரொம்ப சப்டிலாக வந்து இருந்தாலும் ரொமான்டிசம் அண்ட் பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனரி தாட்ஸில் வந்துட்டு ரொம்ப சப்டிலாக இருந்தாலுமே ஹீஸ் கன்சிடர் அஸ் த பாப்புலர் ரொமான்டிக் ரைட்டர் எதுக்காக அப்படிங்கிறத லேட்டராக வந்து சொல்கிறாரு அதுக்கு முன்னாடி அவருடைய பர்சனல் லைஃப் பற்றி பேசுகிறாரு அவருடைய நேட்டிவ் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடின்பர்க் எடின்பர்க் அப்படிங்கிறது ஸ்காட்லாண்டோட கேபிட்டல் தான் நம்மளுடைய எடின்பர்க் ஸோ இவர் வந்து ஒரு வெல் நோன் ஸ்காட்டிஷ் பாய்ட் ஸ்காட்டிஷ் ரைட்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அண்ட் இவரோட சைல்ட்ஹுட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவருடைய தாத்தா வீட்டுக்கு வந்து அடிக்கடி போயிடுறாரு இவரோட தாத்தா வீடு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காண்டினோவில் இருக்கே ஸ்காண்டினோ அப்படிங்கிறது ஒரு பார்டர் கண்ட்ரி பார்டர் கண்ட்ரினாலே உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி பார்டர் கண்ட்ரிஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைல்டு ரஃப் லேண்ட்ஸ்கேப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்த தான் வந்து சுற்றி சுற்றி பார்க்குறாரு நம்மளுடைய வேர்ட்ஸ் பர்த் எப்படி வந்து அவரோடய ஏர்ல் ஏர்லி சைல்டுஹுட் லைஃபை வந்து கண்ட்ரி சைடில் டெயில்ஸ் மேன் அண்ட் ஷெப்பர்ட்ஸ் கூட வந்து க ஸ்பெண்ட் பண்ணதுனால அவங்கள வந்து அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணார் இல்லையா ரைட்டிங்கில் அதே போல் நம்மளுடைய வால்டர் ஸ்காட்டும் வந்துட்டு இந்த ரஃப் லேண்ட்ஸ்கேப்பு அண்ட் இந்த வார் ஏரியாவெல்லாம் பார்த்து அதை அவருடைய ரைட்டிங்கில் வந்து இன்ஃப்ளூ கொண்டு வராரு அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயமும் அந்த ஹட்சன் சொல்கிறார் இவரை பற்றி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய பதிமூணு வயசில் இவருக்கு வந்து பேர்சி பேர்சி அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு ஏன்ஷியன் ரைட்டர் ஒரு ஏன்ஷியன் பாயிட் அவருடைய லிக்வஸ் அப்படிங்கிற பேலட்ஸ் எல்லாம் வந்து வாசிக்கிறதுக்கு இவருக்கு சான்சஸ் கிடைக்குதா ஸோ இவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா நிறைய பேலட்ஸ் வந்துட்டு எழுதுகிறாரு அண்ட் பேர்சி சிட்டி வாசிச்சுட்டு இவர் அந்த பொயட்ரி ரைட்டிங்லலாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு அண்ட் அவர் ஃபர்ஸ்ட் அப்படி எழுதுனது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த த மினிஸ்டர்ஸ்லி ஆஃப் த ஸ்காட்டிஷ் பார்டர் நான் சொன்னாலே ஆல்ரெடி வேர்ட்ஸ் வந்து எப்படி கண்ட்ரி லைஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி எழுதினாரோ நிறைய நேச்சர் பாயம் எழுதினாரோ அதே போல் இவரும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த மினிஸ்டர்ஸ்லி ஆஃப் த ஸ்காட்டிஷ் பார்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்கை வந்து எயிட்டீன் நாட் டூவில் எழுதுறாரு அண்ட் அதுதான் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் லாங் பாயம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இவருடைய இம்பார்ட்டன் ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த லே ஆஃப் த லாஸ்ட் மினிஸ்டர் த லே ஆஃப் த லாஸ்ட் மினிஸ்டர் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்டெண்டட் பேலட் ஃபுல் ஆஃப் பார்டர் இன்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைட்டிங் ஆக்சுவலாக இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் ஹட்சன் எதுக்காக வந்து பர்சனல் லைஃபையும் வந்து இழுத்து பிடிச்சி ஒரு ஒரு பக்கத்துக்கு எழுதி வச்சிருக்காரு அப்படின்ட்டு எப்படி வந்து அவர் தாத்தா வீட்டில் உட்காந்துட்டு பார்டர் லைஃபு அண்ட் ரஃப் லேண்ட்ஸ்கேப் எல்லாம் பார்த்தாரோ அதை வச்சு இவர் வந்து ஒரு மாஸ்டர்ஸ் ஒரு மாஸ்டர் பீஸை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதுக்காக தான் வந்து யாரெல்லாம் வந்து அவங்க அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்பில் இருந்து ஒரு ஒர்க்கை வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஹட்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீட்டெயில் பர்சனல் லைஃப் ஸ்டோரி வந்து எழுதி வச்சிருக்காரு அண்ட் நெக்ஸ்ட் இவருடைய அதர் இம்பார்ட்டன் ஒர்க்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லே மார்மியான் த லேடி ஆஃப் த லேக் ராக் பை வேவர்லி இதெல்லாம் அவருடைய அதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸு ஆக்சுவலாக இவருமே வந்து கன்சிடர் அஸ் அ பாப்புலர் ரொமான்டிக் பாயிட்டுன்னு சொன்ன முடியாது இவரை வந்து அதர் பாயிட்ஸ் கண்டம்பரரி வித் வேர்ட்ஸ் வித் நான் அந்த ஒரு சின்ன இடத்துல சேர்க்காமல் இவரை பற்றி இவ்வளோ டீட்டெயிலாக பேச காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேவர்லி போன்ற ஃபிக்ஷன்ஸ் தான் ஏன்னா இவருமே வந்துட்டு ஒரு ப்ரில்லியண்டாக வந்து ரொமான்டிக் நாவல்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு என்ன தான் அவர் வந்து ரஃப் லேண்ட்ஸ்கேப்பை பற்றி பேசினாலும் ஹி ஆல்சோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த நேச்சர்
அதர் பாயட்ஸ் இந்த இந்த ஏஜில் இருக்கக்கூடிய அதர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸாக வந்து ஹட்சன் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த வகையில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ரைட்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் லெஸ்லே பவுல்ஸ் இவருடைய சானட்ஸ்க்காக தான் இவர் வந்து ரொம்ப வெல் நோனாக இருக்கிறாரு இந்த பீரியடில் இவருடைய சானட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்காரஸ்கியூவாக இருக்குது பிக்கேரஸ்க் அப்படின்னு சொல்லும்போதே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் எப்படியும் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட் ஒரு பேஸ்டல் லைஃப் அல்லது அவர் மாதிரி வார் லேண்ட்ஸ்கேப் ஏதோ ஒன்று அவங்கள சுற்றி இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டை ஆர்டினரி லைஃப் பற்றி எழுதியிருக்கவங்க தான் அந்த பிக்கேரஸ்க் ரைட்டர் ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் எயிட்டி நைன்லேயே இவருடைய சானட்ஸ் எல்லாமே வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அந்த சானட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் பற்றி தான் பேசுது ஸோ இவரை பற்றி ஹட்சன் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா த க்ரோத் ஆஃப் லவ் ஹி ஹெல்ப் த க்ரோத் ஆஃப் லவ் ஆஃப் நேச்சர் இன் த பாயிட்ரி இயர்ஸ் இமீடியட்லி ப்ரிசீடிங் த லிரிக்கல் பேலட்ஸ் லிரிக்கல் பேலட்ஸுக்கு முன்னாடியே வந்து நேச்சரை பற்றி அதிகமாக வாசிக்கிறதுக்கு ரேஸ் நேச்சரை பற்றின ரைட்டிங்ஸை வந்து ரசிக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணது இவருடைய எழுத்துக்கள் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ரைட்டர் வந்து சாம்வேல் ரோகஸ் சாம்வேல் ரங்கஸ் வந்துட்டு ஒரு பேங்கர் அவர் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டாகவும் இருந்திருக்காரு பட் இவர் வந்து இவரை பற்றி சொல்லும் போச்சில் ஹட்சன் என்ன சொல்கிறாருன்னா ரோகஸ் பிலாங் டு த பாஸ்ட் பட் இட் நாட் பாசஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஜீனியஸ் இன் டு த இனிஷியேட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது இவரை பற்றி சொல்லும் போதுல இம்பார்ட்டண்டாக என்ன சொல்ல வராருனா இவர் வந்து நம்மளுடைய கிளாசிக் ரைட்டர்ஸோட ஸ்டைல் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாரு அகஸ்டன் ஸ்டைலில் தான் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இவருடைய இம்பார்ட்டன் ஒர்க்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஷர்ஸ் ஆஃப் மெமரி அண்ட் இட்டலி இது ரெண்டும் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் சாம்பியல் ரோகஸ் அண்ட் தேர்ட் ரைட்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் ஹாக் ஜேம்ஸ் ஹாக் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரும் வந்து ஒரு ஸ்காட்டிஷ் ரைட்டர் இவரும் வந்து நம்மளுடைய வால்டர் ஸ்காட் மாதிரியே ஸ்காட்டிஷ் ரைட்டர் இவரும் அவரை போலவே நிறைய பேலட்ஸ் வந்துட்டு எழுதுறாரு இவருடைய இம்பார்ட்டன் ஒர்க்ஸ் என்னலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ லாங்கர் பாயம்ஸ் கில்மெனி அண்ட் த குயின்ஸ் வேக் இது ரெண்டும் இவருடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் இவர் இவரை பற்றி ஹட்சன் என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஹீஸ் த ட்ரூவஸ்ட் பாயிண்ட் ஹூ ஹஸ் எவர் ஸ்பங் டிரெக்ட் ஃப்ரம் த ஸ்காட்டிஷ் பசன்ட்ரி ஒரு கண்ட்ரி மேன் கண்ட்ரி லைஃப் பற்றி நல்லாவே எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாரு அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரைட்டர் ராபர்ட் சதே சதையை பற்றி பேசும் போச்சில் ஃபஸ்ட் லைனில் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சதை டிசர்ஸ் அ சம் வாட் ஃபுல்லர் நோட்டீஸ் லைக் வேர்ட்ஸ் வித் அண்ட் கோல்ட் ரிச் கோல்ட் ரிச் வேர்ட்ஸ் வித்தை போல் இவருமே வந்துட்டு ஒரு அதிகமாக நோட்டீஸ் பண்ணப்பட வேண்டிய ஒரு ஆள் தான் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டு பாயிட்ரி தான் இவரும் வந்து ரொம்ப நோட் பண்ணக்கூடிய ஃபேமஸான ஒர்க்கெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காரு இவருடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோன் ஆஃப் ஆர்க் அது வந்துட்டு ஒரு ட்ராமா அண்ட் வேட் டைலர் ஒரு அவருடைய மைனர் பாயிண்ட்ஸும் வந்து நிறையவே அந்த ஏஜ் வந்து பாப்புலராக இருந்திருக்குது இவரை வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கும் அந்த ரெவல்யூஷனரி தாட்ஸுக்கும் இடையேயான கனெக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஹி ரெப்யூடேட்டட் ஆல் ஹிஸ் ஏர்லி ஐடியாஸ் அண்ட் பிகம் அ டோரி ஆஃப் த டோரிஸ் வேர்ட்ஸ் வித் அண்ட் கோல்ட் ரிச் போல் இவரும் வந்துட்டு ஒரு டோரி ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் கன்சர்வேட்டிவாக இருந்திருக்காரு கன்சர்வேட்டிசம் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்கிறாரு அண்ட் இவருடைய அதர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெலின்ஹேம் பெலின்ஹேம் த ஹோலி ட்ரீ த ஸ்காலர் ஜோன் ஆஃப் ஆர்க் வாட் டைலர் அண்ட் விஷன் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் விஷன் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் வந்து இன்றைக்கும் வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்காக வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஒர்க்கில் வந்து நிறைய பேருக்கு கரிக்குலமில் சிலபஸ்லலாம் இருக்கும் இன்றைக்கும் வந்து பேசப்படுது லிட்ரேச்சர் லெவல்ஸால் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா பைரன் அது பைரன் கொடுத்த ஒரு ஃப்ரீ பப்ளிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பைரன் வந்து இந்த ஒர்க் மேலே வந்துட்டு ஒரு சட்டையர் வந்து எழுதியிருக்காரு அண்ட் இவருடைய அதர் கான் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மடோக் தலாபா த டஸ்ட்ராயர் ரோட்ரிக் த கர்ஸ் ஆஃப் கஹிமா தலாபா தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஷெல்லியோட குயின் மேப் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா குயின் மேப்போட மாடலாக யூஸ் பண்ணது மாடலாக ஷெல்லி யூஸ் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலாபா தான் அண்டு தலாபா இஸ் அ அன்ரைம்டு வேர்ஸ் சரியா ஸோ இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டு பாயிட்ரி வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இவருமே வேர்ட்ஸ் வர்த் அண்ட் கோல்ட்ரிஜ் போல் ஒரு பெரிய ரைட்டர் தான் டியூரிங் தட் ரொமான்டிக் பீரியட் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ரைட்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்டர் சாவேஜ் லேண்டர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு ரைட்டர் அந்த ஏரியாவில் கன்சிடர் பண்ணுறது காரணம் இவருமே வந்து ரொமான்டிக் பீரியடில் இந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம்
லோகியல் லார்ட் லன்ஸ் டாட்டர் த லாஸ்ட் மேன் அதுக்கப்புறமா இ மரினர்ஸ் ஆஃப் இங்கிலாண்ட் அண்டு கொஹின்லிண்டன் த பேட்டில் ஆஃப் த பேட்லிக் இதில் பால்திக் இதெல்லாம் இவருடைய அதர் இம்பார்ட்டண்ட் பொயம்ஸாக வந்து இங்கே வந்து சொல்லியிருக்காரு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரைட்டர் தாமஸ் மோர் தாமஸ் மோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஐரிஷ் மெலோடிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு அண்டு இவருடைய இம்பார்ட்டண்ட் ஒர்க்ஸாக வந்து ஒரு ஒர்க்கு தான் வந்து இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு லாலா ரூக் இந்த ஒரு ஒர்க்கு மட்டும் தான் வந்து இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவ்வளோ தான் வந்துட்டு நம்ம ரொமான்டிக் ஏஜில் த ஏஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வர்த்தில் ஓல்டோர் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற செக்ஷனில் பார்க்கக்கூடிய ரைட்டர்ஸ் யாரெல்லாம் பற்றி பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட்ஸ் வித் கோல்ரிட்ஜ் அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காட் இவங்களை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அண்ட் அதுக்கு இந்த மூணு ரைட்டரை பார்த்துட்டு அண்ட் இந்த மூணு ரைட்டர் வாழ்ந்த பீரியடில் அதர் ரைட்டராக வந்து யாரெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த வீடியோ வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பேஷண்ட்லி நீங்கள் வந்து முழுசாக கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எங்கர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் இதுவரை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னு நினச்சிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃ